প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উচ্চতর গণিতের অষ্টম অধ্যায় ত্রিকোণমিতির ক্লাস চলছে ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু বেশ কিছু অঙ্ক করে ফেলেছি এবং ত্রিকোণমিতির সর্বশেষ অধ্যায়ের ইতিমধ্যে অনেকগুলো মান নির্ণয়ের অঙ্ক করেছি প্রমাণের বেশ কিছু অঙ্ক করেছি এবার কিন্তু মান নির্ণয় বা প্রমাণ্য প্রমাণ বলা যেতে পারে কেননা এখানে বলা আছে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু এত তার মানে এটা প্রমাণ বলা যেতে পারে এবং এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে টেন থিট ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর এবং সাইন থিটা ঋণাত্মক এই শর্তের আলোকে আমাদের এত ইকুয়াল টু ফোরটিন বাই ফাইভ দেখাতে হবে এই ত্রিকোণমিতিক রাশি ইকুয়াল টু ফোরটিন বাই ফাইভ এটা প্রমাণ করতে হবে দেখো দেওয়া আছে কি টেন থিট ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর আমি মনে করি যে তোমরা যদি এই অধ্যায়ের ইতিমধ্যে যে অঙ্কগুলো আমরা করেছি সেগুলি যদি লক্ষ্য করো তাহলে এই অঙ্কটা তোমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হবে না যদি ওই অঙ্কগুলোর সাথে এই অঙ্কটার কিন্তু তেমন একটা মিল নেই কিন্তু তারপরেও বলছি যে কঠিন হবে না কেননা ইতিমধ্যে তোমাদের মানসিক অবস্থা কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যে ওই অঙ্কগুলো করে নিশ্চয়ই তোমাদের এমনটি মনে হয়েছে যে না এই অধ্যায়টা আসলে কঠিন না এটা অনেক সহজ যদিও অনেক শিক্ষার্থী এই অধ্যায়টাকে অনেক কঠিন মনে করে আসলে কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাদের কাছে সহজ মনে হতে শুরু করেছে এবং এই অঙ্কটাও আসলে একেবারেই সহজ দেখো আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের এটা যদি প্রমাণ করতে চাই আমাদের দরকার সাইন থিটা এবং সাইন থিটা মান ঋণাত্মক হবে দেখো এখানে বলা আছে সাইন থিটার মান ঋণাত্মক হতে হবে কারণ সাইন থিটার মান যদি ধনাত্মক আসে বা সাইন থিটার মান যদি প্লাস মাইনাস আসে তাহলে প্লাসের মানটা বাদ দিয়ে দেবো মাইনাসের মানটা রাখবো কেননা এখানে বলা আছে সাইন থিটা ঋণাত্মক হতে হবে আর কস থিটা তো সাইন থিটা যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে কস থিটাও কিন্তু ঋণাত্মক হতে হবে কেননা টেন মানে হলো সাইন বাই কস তাহলে সাইন যদি ঋণাত্মক হয় কজও ঋণাত্মক হতে হবে তাহলে লব ঋণাত্মক হর ঋণাত্মক 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 কাটা টেন হবে ধনাত্মক কেননা এই যে দেখো টেনের মান ধনাত্মক ধনাত্মক হতে হবে সুতরাং টেন যেহেতু ধনাত্মক আর সাইন ঋণাত্মক তাহলে কজ অবশ্যই ঋণাত্মক মান আসবে এবং সেটাও আমরা লজিক্যালি দেখাবো হ্যাঁ এভাবে আমাদের কস থিটার মান পাবো তারপরে আমরা সেক থিটার মান পাবো কস থিটার মান যা আসবে তার উল্টো মানটাই হবে সেক থিটার মান সুতরাং কস থিটা পেয়ে গেলেই কিন্তু আমরা সেক থিটা পেয়ে যাব আর টেন থিটার মান তো এখানে দেওয়া যাচ্ছে এই মানগুলো পুট করে ক্যালকুলেশন করলেই আমাদের ডান পক্ষের ফোরটিন বাই ফাইভ আমরা পেয়ে যাব তো চলো আমরা অঙ্কটা শুরু করি এই কন্ডিশন থেকেই শুরু করব টেন থিটা ইকাল টু থ্রি বাই ফোর এখান থেকেই কিন্তু আমাদের আসলে কাজটা শুরু হবে টেন থিটা যে টেন থিটা ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর এখান থেকেই আসলে আমরা কাজটা শুরু করতে চাই আমরা যেহেতু আমাদের লক্ষ্য হলো সাইন কজ এগুলি আনা সুতরাং আমরা এক কাজ করি এটা স্কোয়ার করি টেন স্কোয়ার থিটা টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু হ্যাঁ নাইন এটা আমরা লিখতে পারি টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু নাইন বাই এখন এটা কেন লিখছি দেখো একটু আমি ডান পাশে দেখিয়ে যাই কেন আমি স্কোয়ার দিলাম সেটা দেখিয়ে যাই দেখো আমরা একটা সূত্র জানি আগের অধ্যায় থেকে এবং জেনারেল ম্যাথেও শিখেছ যে সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা হ্যাঁ ইকুয়াল টু ওয়ান এখন দেখো আমি যদি এই টেন স্কোয়ার থিটাটা ওই পাশে নিয়ে নিই আর ওয়ানটা যদি এ পাশে আনি তাহলে দেখো এ পাশে সিক্স স্কোয়ার থিটা আছে আর ডান পাশের ওই প্লাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ান হয়ে আসলো ইকুয়াল টু দিয়ে এ বাম পাশে যে মাইনাস টেন স্কোয়ার আছে ওটা ডান পাশে টেন স্কোয়ার থিটা মানে প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা হয়ে গেল এবার দেখো তো টেন স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে তাহলে আমরা সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান লিখতে পারবো এই জন্যই আমরা স্কোয়ার করেছি যে টেন স্কোয়ার থিটা পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এই টেন স্কোয়ার থিটা পরিবর্তে আমরা লিখছি সিক্স স্কোয়ার থিটা হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান আর ওপাশে আছে নাইন বাই সিক্সটিন ওকে তো দেখো এখন একটা সুবিধা হয়েছে কি জানো এই সিক্স স্কোয়ার থিটাটা যদি আমরা এখানে রেখে দিই আর ওয়ান যদি আমরা ওপাশে নেই তাহলে ওপাশে তো নাইন বাই সিক্সটিন আছে আর এই মাইনাস ওয়ানটা ডান পাশে প্লাস ওয়ান হয়ে গেল তো তাহলে আরও সহজ হয়ে গেল কিভাবে দেখো সিক্স স্কোয়ার থিটা সিক্স স্কোয়ার থিটাই থাক এ পর্যায়ে আমরা এখানে সিক্সটিন যদি লসা গুনেই তাহলে নাইন প্লাস এ সিক্সটিন আর ওয়ান গুণ হয়ে কিন্তু এখানে সিক্সটিন আর দেখো নাইন প্লাস সিক্সটিন মানে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন তাহলে আরেকটা লাইন আমাদের দিতে হচ্ছে সেটা হলো সিক্স স্কোয়ার থিটা সিক্স স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন আর সিক্স স্কোয়ার থিটার বিপরীত অনুপাত হলো কস স্কোয়ার থিটা রাইট এটা তোমরা জানো সিক্স স্কোয়ার থিটার বিপরীতটা নিছি তাহলে ডান পাশেও বিপরীত করতে হবে তার মানে কি সিক্সটিনকে উপরে তুলে দিয়ে টোয়েন্টি ফাইভকে নিচে দিয়ে দেবো বাস দুই পাশেই কিন্তু বিপরীতকরণ করা হলো এখন দেখো
इक्वल टू আমাদের কিন্তু এখানে প্লাস মাইনাস আসবে রাইট এখানে প্লাস মাইনাস আর্চ আসছে 4 বাই 5 কিন্তু আমাদের কিন্তু প্লাস মাইনাস রাখা যাবে না কেন প্লাস মাইনাস রাখা যাবে না কারণ দেখো এই যে sin থিটা ঋণাত্মক সুতরাং cos থিটাও ঋণাত্মক যেটা আমি আগে বলেছি cos থিটাও কিন্তু ঋণাত্মক কেন না tan থিটা মানে তো tan থিটা মানে তো sin থিটা বাই cos থিটা লক্ষ্য করো tan থিটা মানে এই যে দেখো আমি এই পাশে দেখাচ্ছি যে tan থিটা মানে হচ্ছে sin थीटा बाई cos थीटा देखो sin थीटा बाई cos थीटा ये तो हमारा जाने निश्चय एकों को थोलो tan थीटा हमारे जो मानता देवा से ये धनात्मक मान तले tan थीटा होते हो भी धनात्मक तले एक है ना sin थीटा जो दिली नात्मक है ऐसे बोले दिए से sin थीटा दिली नात्मक तले cos थीटा और नात्मक होते हो भी देखो ताहोले ये minus और minus काटा गये sin थीटा बाई cos তাহলে প্লাজেটটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এখানে এভাবে বলবো যে কিন্তু কিন্তু হুম sin থিটা sin থিটা ঋণাত্মক এভাবে আমরা উল্লেখ করব sin থিটা ঋণাত্মক ও tan থিটা ধনাত্মক ওই যে আমাদের বলা আছে tan থিটা যে মানটা দেওয়া আছে ওটা ধনাত্মক তাই বলতেছি tan থিটা ধনাত্মক হ্যাঁ sin থিটা ঋণাত্মক ও tan থিটা ধনাত্মক বলে হ্যাঁ cos থিটা cos थीटा अवश्य ही रिनात्तक होगे, राइट? हम किन्तु जब बैखा दिए ची, तुम्हारे निश्चय बुझते भी रहो। cos थीटा अवश्य ही रिनात्तक होते होगे, इजे रिनात्तक है होगे। ये लॉजिक ते इखाने अवश्य ही लिख बे। लिखे ताली इखान तके रिनात्तक मानता। तेरे अतो ये cos थीटा रोई धनात्तक मानता ग्रहण जो sec theta হবে তার উল্টো sec theta হবে কি মাইনাসটা থাকবেই 5 উপরে যাবে আর 4 নিচে আসবে কারণ না cos আর sec পরস্পর বিপরীত তাই বিপরীতটা নিয়েছি ওকে এবার আমার দরকার sin theta হ্যাঁ এখন আমরা sin theta করার জন্য আমরা একটা কাজ করব দেখো আমরা এই যে এভাবে লিখব যে tan theta tan theta equal to কিন্তু 3/4 দেখো প্রশ্নে বলা আছে tan theta equal to 3/4 এবার আমরা করব কি tan theta কে লিখব sin theta এই যে sin theta y cos theta sin theta by cos theta আর ওপাশে এখানে 3/4 3/4ই থাকলো আর এখন দেখো আমার তো দরকার sin theta এর মান সুতরাং sin theta টা বামে থাকলো আর এই যে নিচে cos theta এটা ডান পাশে গেলে কিন্তু উপরে গুণন হবে 3 এর সাথে সুতরাং ডান পাশে 3/4 আছে আর তার সাথে গুণন হয়ে গেল cos theta এটা কিন্তু cos theta সরি এটা cos theta ভালো করে খেয়াল রাখবে এটা cos theta ওকে এবার আমরা cos theta মান বসিয়ে দেই এই যে দেখো 3/4 into cos theta मान ओ इजे cos theta मान minus 4 by 5 तहले ब्रेकेटे भी तोरे लेगो इजे जमने minus 4 by 5 ताहले एक्टा जिनेश लखो करो इजे इजे 4 आर इजे 4 काटा ताल थाके minus तो थाक भी इजे minus 3 by 5 ताहले एटर मान थाकलो minus 3 by 5 एबार किन्तु देखो আমরা যা যা দরকার তার সব কটার মান পেয়েছি sin थीटा এর মানে যে কেবলই পেলাম -3/5 cos थीटा এর মান আমরা আগে পেয়েছি এই যে cos थीटा cos थीटा -4/5 আর sec थीटा আমরা এই cos थीटा এর পরেই পেয়েছি যে sec थीटा -5/4 ওটার উল্টা মান আর tan थीटा মান তো দেওয়া আছে তাহলে সব কটি মান আমরা পেয়েছি এবার কিন্তু আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখব তোমরা কিন্তু অবশ্যই নিচে নিচে করবে হ্যাঁ এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে আমরা লিখি sin थीटा sin थीटा प्लस कोस थीटा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा और नीचे आसे सेक थीटा ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हैं ये लेफ्ट हैंड साइड लिखे अखन मान बोशी एक कैलकुलेशन कर ली कि तो हमारे रंगों पर शेष साइन थीटा मान को तो ये जो साइन थीटा मान हम रखे हैं माइनस थ्री बाई फाइव तो उल्लेख माइनस थ्री बाई ये जो फाइव राइट � এবার নিচে sec theta sec theta এর মান কত -5/4 -5/4 আর sec theta এর সাথে আছে tan theta তাহলে আমরা প্লাস দেই এবং tan theta এর মান এই যে দেখো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে tan theta মানে 3/4 এই যে 3/ এই যে 4 এবার আমরা এক কাজ করতে পারি সেটা হলো উপর থেকে মাইনাস কমন নিলাম মাইনাস কমন নিলে এটা 3/5 4/5 কিন্তু তাই না তো আমরা যদি 5 লসাগুনেই মাইনাস ও কমন নিছে আবার 5 লসাগুন নিলাম তাহলে 3 4 হবে কিন্তু 3 
4 প্লাস হলো কেন কারণ আমি মাইনাস কমন নিয়েছি যে মাইনাস দূরে মাইনাস থেকে মাইনাস কমন নিয়েছি সুতরাং এটা প্লাস হবে ওকে আর নিচেও তাই করব আমরা মাইনাস কমন নিব মাইনাস কমন নিয়ে লসাগু হবে এই যে 4 এই যে লসাগু 4 আর মাইনাস যেহেতু কমন নিছে এটা কিন্তু প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস তাহলে 5 মাইনাস 3 এটা হবে 5 মাইনাস 3 আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এই মাইনাস আর এই মাইনাস कैंसिल এবার তাহলে কি থাকে উপরে থাকে উপরে থাকে 7 বাই 5 উপরে থাকে 7 বাই 5 আর নিচে থাকে দেখো 5 মাইনাস 3 মানে 2 2 বাই 4 এই যে 2 বাই 4 রাইট এবার বাকিটুকু আমি এই ডান পাশে করছি দেখো ডান পাশে করছি সমান চিহ্ন দিয়ে দেখো উপরে আছে 7 বাই 5 সেটা আগে লিখি এই যে 7 বাই 5 আর এই যে ভাগ চিহ্নটা এটা তো ভাগ চিহ্ন তাই না এটাকে আমি গুণন চিহ্ন দিয়ে দিলাম তাহলে নিচের এইটুকু 2 বাই 4 এটা উল্টে যাবে 4 বাই 2 নিশ্চয়ই হবে এবার লক্ষ্য করো যদি আমরা এই 2 দ্বারা এই 4 কেটে দেই তাহলে এখানে হবে 2 নিচে হবে 1 না লিখলেও চলে তাহলে দেখো উপরে থাকে 7 into 2 মানে 14 আর নিচে কিন্তু 5 14 বাই 5 দেখো ডান পাশে আমাদের আছে 14 বাই 5 তাহলে ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড এখানে বলেছে দেখো দেখাও যে সুতরাং আমরা এখানে লিখব শুড এস এস ও ডব্লিউ ই ডি শুড আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো